小表叔，你还是个两岁多的小宝宝，不准在我面前自称老子，听见没有？不然我就要揍你屁股了！激到了沈晨星、狗子姐姐，老几玩玩具，星星玩，老几也玩。<笑>尿不湿小长辈显然没有听懂，小石狗子内心哭成了狗，在沈家还没有人让他这么崩溃过。二舅爷爷，快点把你儿子拿走！我要无语死了，哥哥一群救命啊！<笑>这个周末，沈一本打算带着小狮狗子去给白家两位过世的老人扫墓，可刚准备出门，公司的值班人员突然打来了电话：“董事长，不好了，公司的后台系统昨晚被黑客攻击了，您赶紧来一趟公司。”什么人这么大胆？应该需要程序部的大佬们才能处理了，您还是赶紧来一趟吧。挂完电话，沈一立刻通知了程序部的老大齐明，让他赶紧去一趟公司。老爸，出啥事了？我能帮忙吗？那一起去吧，正好这是你的强项。于是，沈一带着小石狗子也迅速赶了过去。齐明和另一位程序员检查了一番，终于查到了后台被黑的真相。老大，跟上回一样，多半又是国外的黑客搞的鬼，阻止我们的海外业务。今天加个班，这个小的替你调遣，一定要把系统修复了。齐明哥哥，沈晨星随时待命，请你吩咐。幸好小宝来了，不然我们俩今天肯定得忙到半夜。在小宝的加入下，三个程序大佬迅速开始抢救系统。转眼到了下午五点，系统总算恢复了正常，只剩最后的自动修复工作，总算可以休息一下了。刘哥，这位美女找你。小琴，你怎么来了？我在加班呢。你这几天不是上火吗？我给你带了点冰镇绿豆汤，快点趁热喝吧。哦，刘哥，你女朋友也太贴心了吧，真羡慕你啊。那你还不抓紧找个对象？我也想啊。对了，这么漂亮的女朋友你在哪儿找的？说起这事，我还得感谢董事长呢。能查到对方黑客和雇主的详细信息吗？需要点时间，现在最要紧的是全面恢复我们的系统，然后再慢慢的去查对方的身份。就在此时，小宝突然有了个主意，他告诉众人：“老爸，齐明大哥哥，我有个办法可以把对方的黑客揪出来。”说来听听。其实我刚才在帮齐明大哥哥修复系统的时候，故意留了一点漏洞，并设置好了监控机制。只要对方从这里继续攻击我们，我肯定能抓住他们的。哦，我怎么没想到呢？小宝，你这招挺高明的。一听小宝的主意，齐明顿时茅塞顿开。后面的事他已经知道该怎么做了。小宝，你可真厉害。接下来的事就交给我吧。万一人家不上当呢？有了第一次，就会有第二次。只要咱们的业务对他们继续造成威胁，对方一定会坐不住的。令沈一想不到的是，小宝除了黑客技术非常厉害，商业头脑也是天赋异禀。从第二天开始，齐明和刘程序员每天晚上交替加班到凌晨，就是为了守株待兔，等待对方上钩。昨晚还是没情况吗？这么些天过去了，不应该啊。暂时没有情况，不过还是不能掉以轻心。今晚就交给你了。行，你回去好好休息吧。然而就在半个月后的一天晚上，齐明突然从公司兴奋地打来电话：“董事长，有动静了，对方终于上钩了。”别的我不关心，你只需要把背后的黑手给我找出来就行。从对方攻击我们的业务板块和我们抓取的黑客信息来看，都指向了国内的三家主要竞争对手。信息已经发您邮箱，您看了就知道了。挂完电话。沈一迅速查看了一下齐明发过来的邮件，跟他之前的猜测大致相同。雷家、王家、周氏，您的干部过来阴的是吧？咱们走着瞧。沈一很是欣慰，没想到小魂球这次立了个大功，在国内的商业场上能成为沈氏集团的主要竞争对手，实力也是不可小觑。这几日的沈家庄园，白景瑞由于双手受伤，几乎每天都过来蹭饭，看着可怜的弟弟，白静一时真忍不住想告诉他子菱和孩子的事，情不自禁地说了一句：“景瑞，姐姐想跟你说件事。”什么事啊，老姐，搞得这么神神秘秘的。就在这时，沈志则连忙出声打断了老婆的话：“没啥，没啥，静怡，走，陪我去高尔夫球场打几场球，活动一下筋骨。”景睿，你今年不准再接动作戏了，手伤成这个鬼样子，回去给姐好好养着，听见没？话到嘴边，白静怡还是冷静的收了回去。这小子自己要作死，你也管不住，咱们走吧。知道了，姐。面对老姐的关心，白景睿总是一副要死不活的样子，嘴上答应的挺好。但很快就忘得一干二净，转头又没日没夜的拍戏赚钱去了。